ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റീൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത മുട്ടയാവാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുട്ടേനെയും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയാലും മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഒരു സാധാ സ്റ്റീൽ കപ്പിലാണ് ഈ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ അളവുകളും എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മുട്ടേനെയും പഞ്ചസാരേനെയും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അര ഗ്ലാസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഇപ്പം മൈദ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്കിത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ മൈദ വെച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി രുചിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാം എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം നിർത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മൈദയൊക്കെ ഇതിനോട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എല് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാൻ ലൈസൻസൊക്കെ ചേർക്കാം അതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഈ മാവിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മാവ് ഓവർ ഡ്രൈ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാല് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇതിനൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തട്ടാണ് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഓരോ ബാറ്ററും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ യെല്ലോ ബാറ്റർ ആദ്യം ഒഴിച്ചു അതിനൊന്ന് തട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ കളർ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓരോ കളറിലുള്ള ബാറ്ററും നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ടോ ടൂത്ത് പിക്കോ വല്ലതും വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ ഇതിനൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ ആദ്യം കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് സമയമൊന്നും ഒരുപാട് ആവില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നല്ലോണം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തട്ടി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ